های حال ترجمه بریس پاسترناک برنده جایزه نوبل به کارگردانی گریگوری کلینزر رازنده آهنگ دیمیس شستکویچ با شرکت سمکتونافسکی در نقش همده من هنوز لباس مرگ برادرم حملت بزرگ را از تن به در نیاوردم اما نظر به اینکه باید به خود مسلط باشیم در حالی که با اندوه به یاد او هستیم باید اگر نیز قفلت نبردیم به همین جهت که رو تمسر سابقه برادرم را به 
همسری خود اختیار می کنم تا در این ایام غم و شادی و خنده و جریه به هم در آمیزد خنده و شادی مخلوقا بره یعنی خنده و جریه با یک چشم خندان و یک چشم گریان اتباط با شادی آمیخته و هم با هنگ غمنگیز ازاداری با نقمه شادر روزی من در این اقدام از همکاریم شما مشاورانی که در تمام کارها با من موافقت داشتید برخوردار بودم از همه شما ما چکرم اما موضوع دیگه فرطین براس جوان به گمان این که مرگ برادر عزیز من ما را ضعیف کرده و در وضع ما خلالی به وجود آورده ستاره اقبالش رو چنان درخشان دیده که از من خواسته زمین هایی رو که به برادرم تسلیم کرده بود به مسترد کنه نروژ و علیل و بستریست نوشتم که از پیشرفت برادر زادش جلوگیری کنه او در جواب نوشته مطمئن باشید قبل ایرتیز خبر تازه چی داری؟ می گفت از من تغازایی داره چه تغازایی داری؟ همون قد که سر به قلب نزدیکه و دست و دهان به هم محتاجن پدر تو هم پیش من عزیز و مقربه بگو ببینم چی می خواهی؟ قربان اجازه به فرمین به فرانسه برگرده من با اشتیاق برای شرکت در این مراسم شرفی آف شدم ولی حالا که وظیفم به انجام رسیده بازم هوایی فرانسه رو کرده با نهایت احترام اجازه این مرخصی می هر وقت میل داری به دنبال دل خواهد برو خب حالا ببینیم حملت برادر زاده عزیزم در چه حاله مثل شب تار اینقدر گرفته نباش به اموی عزیز دوستانه تر نگاه کن تو که پی پیدرت به زمین تیره نگاه میکنی کار دنیا همینه هر زنده یا خر میمیره و پس از زندگی در این دنیای فانی به سرای باقی میشه تابه بله کار دنیا همینه پس چرا مرگ پدرت رو اینقدر غیر عادی تصور میکنی تصور نمیکنم واقعا غیر عادیه من از تصور بدورم طبعا دوب رو کاملا از خودت دور کنم بگذار همه بدانم که تو از همه به ما نزدیک داری این رو هم بدان که ما ابدا موافق نیستیم تو برای ادامه تحصیلاتت به ویتن بیت برگردی حملت استدعای مدرت رو رد نکن همینجا به ما به ویتن بیت نرد من کاملا متیش کنم چه جواب کوتا و مهرامیزی حملت با موافقت خود دل تمام ما رو لبریز از بشت به پاس این شادمانی بیایید با هم شراب بنوشیم. بگذارید خبر شادی ما رو تو پا به عرها برسانند دنیا بان چه دروست در نظرم چقدر ملالنگیز و پوچ و بیهوده جلبه می کند زشتی و پلیدی همه جا رو گرفته دنیا مثل باقی شده که علفهای هر زون رو پوشانده باشه این حوادث چطور اتفاق افتاد دو ماه از مرگ پدرم گذشته نه هنوز دو ماه نشده یک ماه گذشته و مادرم با عموی من ازدواج کرد آخ ای زنها نام شما رو باید عهد شکن گذاشت کفش هایی که مادرم هنگام تشیع جنازه پدرم به پاداشت هنوز کهنه نشده او آن روز زار زار گریه می کرد حالا او نه این کار سرانجام خوشی نخواهد داشت 
آه ای قلب من در هم بشکن و ای زبان پس بشکن زمین هم بپوشاند دیر یا زود سرانجام پیش چشم مردم فاش و آشکار خواهد شد اینان محبت هست رو حواس از نگذار از هوا و حواس و شهبت بپرهیز هنوز نرفتی؟ بیا تو رو تقدیس کنم پسرم این پندها رو به خاطر بسپار افکارت رو هیچ وقت نسنجیده به زبان نیار فکر نسنجیده رو عملی نکن با مردم گشاده رو باش ولی قدرت رو پس نکن موافق سرمایت لباسی کاملا آبرومند پوش از تجمل و جلفی هدر کن 
آدمی رو غالبا از لباسش میشناسند در فرانسه صاحبان مقام های آری همیشه به این صفت ممتازند خدا حافظ هر چی گفتم به خاطر بسپار قربان اجازه مرخصی میخوام وقت رفتن نوکرها منتظرند خدا حافظ اوفیلیا هر چی به تو گفتم به خاطر بسپار به خاطر میسپارم و کلیدشو در اختیار تو میگذارم خدا پشت پناه تو اولی علای اکریس به تو چی گفت؟ راجب پرنس حمله ترفایی میزد آه بسیار خوبه به جا بود شنیدم حمله تازگی ها پنهانی زیاد به دیدن تو میاد چه رابطه ای بین شما هست؟ راستش رو بگو حمله این اواخر محبت قلبیش رو بارها به من اظهار کرده محبت قلبیش رو به تو اظهار کرده؟ تو این اظهار محبت رو باور میکنی؟ تو معتقد هستی که حمله راست میگه و به گفتش پابنده نمیدونم به عقل من چیزی نمیرسه من میدونم گوش کن بگم تو هنوز بچه هستی و باید بدونی که اظهارات حمله ابدا قلبی نیست و تو بیهوده اونها رو باور کردی پدر حمله شرافتمندانه اظهار عشق کرده نه نه فریب نخور فریب نخور برای تایید اظهاراتش همیشه به تمام مقدسات سوگند یاد کرد این دامیس برای شکار مرغ وقتی خون کسی به جوش بیاد سوگند بر زبان شاری است فرانس حملت جوان و صاحب قدرت و آزادی هایی است که تو فاقد اونها هستی اظهاراتش رو باور نکن کاملا متوجه باد
منو به کجا میبری؟ من دورتر از این نمیام خوب گوش کن خب بگو به من اعتماد کن گفته هایم را به دقت بشنو غیر از اینم چاره نیست بگو وقتی همه چیز را شنیدی باید انتقام بگیری انتقام؟ گاری در حقیقت پدرت را دوست می داشتی او خداوند انتقام قتل نمیدین و عجیب پدرت را بگیر گفتی قتل؟ بله قتل به هر صورتی که باشد زشت و وحشت انگیز و غیر انسانی است قتل من با منتهای پستی تو هم بود انتشار دادند که من وقتی در باقم خوابیده بودم ماری نیشم زد و من از آن زخم بود که جان سپردم مردم دون مار که را با این دروغ ننگالود فریب دادند پسرم بدان مار قاتل پدرت اکنون کلاهش را بر سر گذاشته است آه چه قیب دانی ای روح اموی من؟ بله مرد بی شرمی که به کمک هدایای خیامت آمیزش هم سرم را مطیع هوا و حوض خود ساد نسیم صبحگاهی وزیدن گرفت باید سخنم را کوتا کنم وقتی در با خوابیده بودم اموی تو با شیشه ای از شیره شوکران پنهانی آمد و آن معجون مرگ را در گوش من ریخ و به این طریق هنگام خواب و در شدت گناهکاری و پیش از طلب آمرزش به دست برادرم از زندگی و حکمرانی و همسر خود محروم اکنون بی اعتنا نباش نگذار بستر من به ناپاکی آلوده باشد انتقام بگیر در انتخاب را انتقام آزادی ولی مواظب باش که انتقام من عادلانه باشد و به مادرت نیز آزاری نرسان انتقام او را به خودش واگذار سپیدی صبحگاهان پرید رنگ می شود من باید بروم خدا نگهدار خدا نگهدار مرا فراموش نکن مرا فراموش نکن ای روح بیچاره تو را فراموش نخواهم کرد سوگند یاد می کنم که فرمانت رو اجرا کنم آرام باش ای قلب من و شما ای ازولات ناگهان پیر و فرتوت نشوید نیرومند باشید و جسم مرا نگاه دارید
روز را باور مکن باور مکن حقیقتی وجود دارد ولی عشق مرا باور کن دکتر مطیع من این نامه رو به من داد گوش کنین معبود آسمانی قلب و روح من و فلیای محبوب این حملت برش نوشته دختر تو به حملت چه جواب میده؟ قربان فوری خودم فهمیدم و به دخترم گفتم پرنس حملت مقامشون بالاتر از توست و فلیا از من اطاعت کرد اما حملت وقتی در عشق شکست خورد گرفتار اندو شد بعد از اون کم خوراک و بیخواب و در نتیجه سی شد ضعف بدنم به ضعف عقل رسید و خلاصه کارش به دیوانگی و هزیانگویی کشید بله اینو از این جدا کنید اگه درست نباشه چطور امتحان کنید؟ قربان ساده است عملت ساعتها در آن دهلیز قدم میزنه در همچین موقعی دخترم رو پیش او میترستم بعد من و شما پشت پرده میستیم و میبینیم با اجازه قربان الان پیش او میرم قربان چی میفرمایید؟ ای کاش مثل یک ماهی فروش درست کار بودید درست کار قربان؟ بلا در این دنیا درست کاری مقام بزرگی در دوره ما یعنی یکی از هزار نفر قربان این این حقیقت درست فرمودید اگر خوشید در لاشه سگ مرد تخم مگس پربرش بده پس لاشه سگ لایق بوسه خورشید هست شما دختری دارید؟ بله قربان پس نگذارید آفتابی بشه مواظب باشید دوست من ببخشید قربان چی میخونید؟ همش حرف همش حرف من ببخشید موضوع چیه قربان موضوع چه موضوعی؟ نه قربان من میخواستم ببینم کتابی که میخونین درباره چیه بعد گویی این حجب گونوشته پیر مرد هاریش خاکستری دارند صورتشان چین کرده است عقلشان به کلی زایل شده عضلاتشان بسیار سست و بیجاست من تمام این حرفها رو باور میکنم ولی نوشتنشون رو در این کتاب ها دور از انصاف میدونم 
مثلا خود شما اگر میتونستید مثل خرچنگ عقب عقب برید حتما روزی میرسید که مثل من پیر میشود قربان شما شما میل دارید از جریان هوا خارج بشید؟ کجا؟ برم توی گور؟ <تصفيق> راستی که خارج از هوا همون جاست پرنس بزرگوار اجازه میدید از حضورتون مرخص بشم همه چیزو با کمال میل میدم غیر از جانم غیر از جانم غیر از جانم پرنس هملت سلام پرنس هملت به به دوستان عزیز چطوری گیلدنستر؟ <تصفيق> چطوری روزنکرانس؟ خب بچه ها چه میکنی؟ روز شبی میگذرانیم غربان خوشبختیم که بیش از حد خوشبخت نیستیم روزگار ما رو بر فرق خودش را نداریم زیر پاشم نگذاشته؟ او نه نه غربان خبر تازه چی؟ هیچ خبر پرنس غیر از این که دنیا درست شده او پس روز قیامت نزدیکه <تصفيق> به علاقه خبر شما ها درست نیست. دوستان عزیز در نوشت شما از شما چه خطا دیده که شما رو اینجا به زندان فرستاده به زندان قربان بله دانمارک یک زندانه پس تمام دنیا زندانه او بله زندان بزرگی دارای سیاه چال ها و بیگوله های زیادی است و دانمارک بدترین آن هاست خیال نمی کنم من هم خیال نمی کنم بار خب پس برای شما زندان نیست هیچ بد خوبی مطلق نیست خیال انسانه که اون اونطور جل بمیده برای من اونجا زندانه خب شما رو چرا احسار کردم بفرمایید بریم اونجا اما شما رو به دوستی و محبت پایدارمون سوگن میدم که به من راست بگید شما رو احضار کردن یا نه؟ بله قربان احضارمون کردن خودم به شما خواهم گفت تا اگر به اونها قول دادید که افشای راز نکنید حبس من نگذاره قولی رو که برای اختفای این راز دادید بشکنید من نمیدونم چرا به تازگی روح و نشات خودم رو به کلی از دست دادم اندیشم به قدری تیره شده که بسات پر عظمت زمین به نظرم بیابان بیاب و است این چتر زیبای فضا این آسمان بیکران و این گنبد نیلگون که با اخگرهای زرین مزین شده به نظرم توده بسیار بزرگی است بخارهای متراکم و کثیف و زیان آور بیش نیستند طبع آدمی که شاهکار شیفت انگیزیست در عقل و دانش چقدر شریف در قوه و استعداد چقدر بیپایان و اجاب انگیزیست در پیکر و رفتار شکیل و همانند فرشتگان در فهم و ادراک نزدیک به خدایان Бог разумением, краса вселенной, венец всего живущего. گفتن در این صورت شما از بازیگرم به سردی پذیرایی خواهید کرد ما در رخ به بازیگرم برخوردیم اونها به شوق خدمتگذاری شما میان خودم بازیگرم تراجدین های پای تخت هستن که شما از اونها خیلی خوشتون میان در برابر کسی که خوب بازی کند به خاک میفتن و مراسم شایسته ای همراه باشد من باید این مراسم رو درباره شما اجرا کنم تا از مشاهده علاقه من به بازیگران فکر نکنید نسبت به آنها مهربان ترم به هر حال از آمدن تان به السینور خوشبخت شدم عمو و ناپدری و زن عمو و مادرم اشتباه میکنند در چه مورد اشتباه میکنند من میان باد شمال و شمال شرقی دیوانم ولی در باد جنوب گوش و از حواسیل به خوبی تشخیص میدم خوش آمدید آقایان خوش آمدید دوست آخرین دفعه که شما رو دیدم ریش نداشتید ریش گذاشتید و به اینجا آمدید خب من بخندید دوستان عدید با من از دیدار شما خوشحالم بازیگر جوان 
Mahdi. به مریم قسم که از هنگام آخرین دیدار تا کنون شما قد کشیده به آسمان نزدیکتر شدید اما امیدوارم در این مدتی که شما رو ندیدم صداتون به هیچ وش خراب نشده باشه آقایان خیلی خوش آمدید میخوام یک دقیقه از وقتمون رو تلف نکنم بیایید همیالان از یک نمایش خطابه ای برای من بخونید قربان کدوم خطابه رو بخونیم یادم میاد روزی خطابه ای برای من خوندید که در اون نیاز داستانی برای دیدا نقل میخواد مخصوصا اونجا که قصد پریام رو وصف میکنه اگه یادتون باشه اینطور شروع میشه بذارید ببینم پیروس قوی هیکل مانند پلنگ هیرکانی نه نه نه اینطور نه نه سب کنید یادم اومد پیروس خشن که مقاصد شومش و سیاهی روحش مثل شبو آفرین آفرین شما بخونید آه پیروس بی درنگ او را یا پریام به زحمت شمشیر را بالا برد از شدت زف شمشیر از دستش فرو افتاد پیروس زورمند با شمشیر به وی حمله کرد و بعد شمشیرش پریام را بر زمین افکند ضربات شمشیرش بر بدن پریام باریدن گرفت این خیلی دراز است با ریش شما میفرستیمش پیش سلمانی باقی داستان رو بخونید او خواهان تصنیف یا یک داستان هر زست وگر نخوابش میده ادامه بدید قسمت هکی و بارو بخونید آنوی جند پوش عشق خونین فرو میریزد پا به جای گوهری که بر سرش داشت اینک زخمی دهان گشوده هیچ لباس فاخری نپوشیده فقط پتوی کهنه پیچرش را پوشانیده هر کس این منطره را میدید و زبانی که زهرزان فرو میهیخ بر روزگار و تقدیر لحنت میفرست آفان را خواهن میخند А если б боги с неба подсмотрели как потешался над царицей пир кромсая перед нею тело мужа спокойствие покинуло бы их глаза бы их наполнились слезами и с жалости к несчастной. Какой же я хлоп и негодяй. Не страшно, что актер проезжает этот фантазии для сочиненных чувств. Так подчинил мечте свое сознание, что сходит кровь со щек его. Глаза туманят слезы, замирает голос. И облик каждой складкой говорит, чем он живет. А для чего в итоге? Из-за Гекубы. Что он Гекубе? Что ему Гекуба? А он рыдает. Чтобы он натворил, будь у него такой же повод к мести, как у меня. А, черт, проснись, мой мозг. شما چی؟ میتونید نمایش قتل گنزگو رو بازی کنید؟ حالا قربان میخوام این نمایش رو فردا شب بدید در صورت لزوم من خطابه ای در حدود دوازده تا شونزده ست می نویسم شما میتونید اونم جز به نمایش حاضر کنید؟ حالا قربان حالا خیلی خوب حالا نیست از بازیگران کاملا پذیرایی کنید موازرشون باشید فردا نمایه چی خواهیم
بودن یا نبودن مسئله این است آیا شایسته تران است که ضربه های روزگار نامساعد را تحمل کنیم یا سلاح نبرد به دست بگیریم و در مبارزه مرگ بار با دریای مساعد آنها را از میان برداریم مردن خفتن خفتن و شاید خواب دیدن آه مانع همینجاست در آن زمان که این کال بود خاکی را به دور انداخته باشیم در آن خواب مرگ شاید رویاهای ناگواری ببینیم ترس از همین رویاهاست که عمر مصیبت بار را اینقدر طولانی می کند زیرا اگر شخص یقین داشته باشد که با یک خنجر بره نمی تواند خود را آسوده کند کیست که در برابر لطمه ها و خفت های زمانه ظلم ظالم تفرعن تکبر درد های عشق شکست خورده و تحقیر هایی که لایقان صبور از دست نالایقان می بینند تن به تحمل بردهد آری تفکر و تعقل ما همه را ترسو می کند و از و اراده هر زمان که با افکار احتیاط آمیز همراه شود رنگ می بازد و سلابت خود را از دست می دهد خیالات بسیار بلند به ملاحظه همین مراتب از سیر و جریان طبیعی خود باز می مانند و به مرحله عمل نمی رسند آه مانع همینجاست در آن زمان که این کال بود خاکی را به دور انداخته باشیم در آن خواب مرگ شاید رویاهای ناگواری ببینیم ترس از همین رویاهاست که عمر مصیبت بار را اینقدر طولانی کند زیرا اگر شخص یقین داشته باشد که با یک خنجر بره نمی تواند خود را آسوده کند کیست که در برابر لطمه ها و خفت های زمانه ظلم ظالم تفرعن تکبر درد های عشق شکست خورده و تحقیر هایی که لایقان صبور از دست نالایقان می بینند تن به تحمل دردهد آری تفکر و تعقل ما همه را ترسو می کند و از و اراده هر زمان که با افکار احتیاط آمیز همراه شود رنگ می بازد و سلابت خود را از دست می دهد خیالات بسیار بلند به ملاحظه همین مراتب از سیر و جریان طبیعی خود باز می مانند و به مرحله عمل نمی رسند خاموش اوکه یا بیا اینجا بیا باره این تو قربانه صدا می کنم شما به اونجا نزدیک نشید بیا اینو بگیر و بانمون کن کتاب می کنی. شما گرفتم میخواستم اونا رو به شما پس بدم حالا پس بگیرید اینطور نیست اشتباه میکنید من هیچ وقت چیزی به شما ندادم خودتون پرنس این هدیه رو به من دادید در حین بخشیدنم سخنان دکپذیری گفتید که اونا رو در نظر من عزیز تر کرد 
وقتی بخشندگان نامهربان بشند هدایاشون به نظر دوشیزگان نجیب بی ارزش خواهد شد به یک سومه برو و اونجا تاره که دنیا بشون چرا گناهان رو زیاد میکنی مخلوقاتی مثل من بین زمین و آسمان سرگردان ما همه متقلب و ناپاکی حرفه هیچ یک از ما رو باور نکن پدرت کجاست؟ پدر خانه گرفت بگید درهای خانه رو به روش ببندن تا حمابتش رو بر کوی و برزن نشان نده خدا حافظ ای نیرو های آسمان نجاتش اگر میخواهی ازدواج کنی به مرد احمقی شوهر کن مردان حافظ زن نمیگیرن زیرا میدانن شما اونها رو به چه حیوانی تفکیر میکنید من دست از این بازی ها شستم این منو دیوانه خواهد کرد کسانی که پیش از این اتباز کردند همه غیر از یکی زنده خواهند ماند به حال خودشان باقی خواهند ماند شما برید به سومه آه. آه. آه. آه. گفته های حمله تو برای ما تکرار نکن ما خودمون همه رو شدیم تو برو گربان بهتر از پس از نمایش قصیده ملاقات حمله تو با مادرشون در خلبت فرام کنیم اگه اجاز بفرمایید من هم پنهان خواهم شد و تمام گفتگوهاشون رو خواهم شد ستون رو مثل عرض زیاد حرکت ندیم حرکاتتون تکلف آمیز نباشه صداتون رو بیش از اندازه بلند نکنید اون خطابه رو همونطور که براتون خواندم روان میخوانید وگر نه مثل اینی که جارچی گفته های منو جار بکش خواهش دارم از این ترس بازی اجتناب کنید در سورای شما رو اینان عمل میکنید بسیار خوب آمده بشید شب نمایشی در حضور امون داده خواهد شد یک پرده از این نمایش شبیه است به داستان مرگ پدرم که برات نقل کردم وقتی نمایش به این قسمت رسید امون رو نگاه کن اگر تغییری در قیافش پیدا نشه روحی که اون شب به من ظاهر شد حتما درو کنده بسیار
وقت خدا کند ماه و خورشید به همین اندازه گردش کنند و عشق ما هنوز باقی باشد اما وای بر من شما در این اواخر بیمار شدید و من میترسم عزیز من روز جدایی نزدیک است قبای من از انجام بزای باز مندند و تو پس از من در این جهان زندگی خواهی کرد و شاید مرد دیگری را که مانند من مهربان باشد به شوهری خودت برزبان نیارید اگر عشقی به پذیرم خیانت کارم لعنت بر من اگر باید شوهر کنم هیچ کس همتر دومی اختیار نکرده مگر همتر اول را کشته باشد میدانم در آن چه میگویید صادق هستید اما شوهر اول که بمیرد خیانتو نیز خواهد مرد اگر بیوه شوم و باز شوهر کنم مشقت جاودانی مرا تعقیب کنم سوگند تو بسیار سخت است اکنون مرا تنها بگذار خستم و مایلم از زحمات روز به دامان خواب پناه ببرم خوابت شیرین با و روزگار هرگز ما را از هم جدا نکنه این نمایش به نظر شما چطور؟ بازیگر ازم بیش از اندازه وعده میده اما پیمانش رو نگه میداره داستان این نمایش از چه قراره؟ هیچ عیب و علتی نداره؟ نه نه اینا فقط شوخی میکنن به شوخی مصموم میکنن چه عیبی میشه داشته باشی؟ گفتید اسم نمایش چیه؟ تلموش به چه مفهوم؟ یه مفهوم مجازی این نمایش قطعی رو که در بیان اتفاق افتاد نشان میده همی الان میبینید نمایش اعمال زشت و جنایت آمیزیه اسم دو گانزگوه ولی چه اهمیتی داره به شما و ما چه روح پاکی داریم هیچ اثری نمی کنه بگذارید یابوی دوملدار از درد به خودش بلرزه از به ما چه ساله خب این لوسیانوسه برادر زده دو گنزگوه دست به کار شو عجب تا اونی هستی اطفار من حوست رو کنار بگذار و شروع کن افکار من سیاه دست هایم آماده زهر کاری موقع مناسب هیچ چشمی نمی بیند جاری شا جاری شا ای مجون مرتبار کشنده چو ساری از خضای نیم شما هستی اینه که سر سهرامیز مرزایی را که بر جان تندرستان داری بید رنگ بر این ناشتار کن
چطور ممکنه همونجا شما به شما قول داده پس از او به جای او خواهید بود این مسئله چرند شنیدی تا سبز از زمین برویت از به بیچاره از گرستنگی خواهد مرد فلوتی یکی بدید ببینم چرا اینقدر کنج کابید میخوایید از من چیزی بفهمید مثل اینکه خیال دارید منو به دامی بیاندر قربان انجام وظیفه کردم هر چه میکنم از فرد محبتی است که به شما دارم چیزی نفهمیدم خب مهم نیست این یک فلود بیایید با این آهنگی بزنید پرنس یانیومی مپرشو واس نمیدونم چطور به دست بگیرم مثل دروغ گفتن آسانه با انگشت ها سوراخ هاش رو بگیرید و با دهن در آن بدمید آهنگ موسیقی از این خارج خواهد شد این سوراخ ها ببینید با این همه من نمیتونم آهنگ موزونی بزنم قربان پس حالا متوجه شدید که چقدر منو حقیر میشمرید میخواهید از من آهنگ در بیارید تصور میکنید همه پیچ و خم تب منو میشناسید شما میخواهید به قلب اسرار من پی ببرید تصور میکنید که تمام آهنگ های زیر و بم سرشتم رو چشم کردید ببینید در این نیه کوچک چه آهنگ های لطیفی پنهان است ولی شما قادر نیستید که این فلوت رو به سخن گفتن وادارید خیال میکنید واداشتن من به سخن گفتن از این فلوت آسان تره نام هر سازی رو که میخواهید به روی من بگذارید شاید بتونید بر پرده های من انگشت بگذارید ولی به صدا در آوردن هم حیات جنای 
جنایت من خیلی زشت است قتل برادر است اگر این دست به خون برادری آلوده شده باشد در آسمان رحمت بارانی نیست که آن را بشوید رحمت اگر در برابر گناه نباشد به چه کار می آید دعا چیز به جز قفهی که ما را سبوت باز بدارد یا پس از سقوط ما را درخشد پس این اگه استخبار کنم فقط بگویم خدایا مرا ببخش نه این ممکن نیست من اون چرا که به خاطر اونها تا که به این قتل شدم هنوز هم دارم مقامم را عنوان رحم سرم را شخصی که از جنایتش برخوردار است ممکن است عرف شود در این دنیای پرخیانت دست زرندود جنایت ممکن است دولت را از راه راست منف کند ولی در آسمان چنین نیست و جامل هرچه باشد بر طبقه دقیق قرد می شود شما او را از عقوبت های سخت نجات داده من پشت اون پرده پنهان میشم استدا میکنم با سراحت حرف بزنیم خب مادر موضوع چیه بگید ببینم شما پدرتون رو سخت آزردید شما پدر منو سخت آزردید جواب شما نامر بود بله سآل شما قبیه معنی این حرف چیه حملت خب بگید موضوع چیه منو فراموش کردید نه نه به صلیب ایسا قسم شما بانو گرد رو تستید زن برادر شوهرتون مادر منم هستید ای کاش نبودید پس دیگران رو معمول میکنم با شما حرف بزنند فرار نکنید بنشینید نمیگذارم برید حالا آینه جلوتون میگذارم که زبایای باطنتون رو ببینید چی میخوای بکنی؟ منو بکشی؟ بیاد هم برستی های بیایید یعنی که موش اینجاست برید تمام شد ای بای چی کردی؟ نمیدونم این کلودیوسه چه کاری وحشتناکی کردی؟ از کشتن شوهر و ازدواج با برادر شوهر وحشتناک کر نیست مادر کشتن شوهر؟ بله مادر بله ای فضول بی احتیاط خدا حافظ
من تو رو با کسی مهمتر از تو اشتباه کردم حالا فهمیدی که فضولی خطرناکه اما شما دستاتون اینقدر فشار ندید اگه قلب شما هنوز تأثیر پذیر باشه و عادتهای زشت مثل سنگش نکرده باشه از گفته های من متأثر خواهد شد من چه کردم که تو اینطور با من خشونت میکنی؟ تصویر دو برادرند ببینید چه وقار و بحتی در این یکیست مثل اینکه هر یک از خدایان زیبایی و فضیلتی به او بخشیدند تا انسان کاملی به جهان عرضه کنند این مرد شوهر شما بود شوهر کنونی شما این یکیست مثل خوشه سمزده ای در کنار خوشه صحیح و سالمه شما چشم دارید عشق شما رو کور نکرده در سن شما های جان حوث فرو نشسته و عقل و اراده بر وجود انسان فرمان دباست کدام عقلی این رو به اون ترجیح داده ای شرم کجایی وقتی پیر زنی تا این حد گرفتار شهوت دیگر از دوشیده ای نباید انتظار شرم داره حمله دیگه بس تو چشمای منو متوجه قلبم کردی در اونجا لکه های سیاهی میبینم که رنگشون پاکی نخواهد اون چه خوردن در من جناب پسا در شدم در دریای گناه لذب بزن از سقوط حمله دیگه بس کلمات تو مثل خنجر به گوش من فرو میرد یک قاقل پس تو بیردش در حکی که لباس فاخر پوشیده بزد و حد را شدی. اما راجع به این بزرگوار آتای من بخشیده بشه پولانیوس رو میبرم و خودم جواب این خون رو خواهم داد پس باز هم شب به خیر مادر من برای این که بتونم مهربانی کنم مجبور هستم در آغاز خشونت پیش بگیرم مطلب دیگری هم دارم خدایا من چه باید بکنم؟ اون چرا که میگم بکنید وقتی عموی من میخواد که شما به بستر برید و در ازای نوازش هاش به شما میگه راز های منو کشف کنید به او بگید حملت در حقیقت دیوانه نیست بلکه برای منظور خاصی خودش رو به دیوانه گیزده تو خودت میدونی که من مرگ رو به اپشای راز دو ترجیح میدم منو به انگلستان تبعید میکنم شنیدید؟ آه فراموش کرده بودم بله این تصمیم گرفته شده
صدا از کجاست؟ کی حملت رو میخواست؟ قربان جنازه پولونیس رو چه کردید؟ با خاک که همسرش بود قرینش کردم قربان بگید کجاست تا اونه به کلیسا ببریم؟ در این باره حتی فکر نکنی درباره چی؟ که من مطابق میل خودم رفتار نکنم و دستور شما رو انجام بدم به علاوه وقتی اسفنجی از بزرگ زاده ای سآلی بکنه بزرگ زاده چه جوابی خواهد داد؟ قربان شما من اسفنج میشمرید ها؟ بله شما اسفنجی هستید که آب مراهن مخدومتون رو جذب میکنید او شما رو یک چند نگه میداره همونطور که بوزین گردو رو در دهانش نگه میداره بعد اون رو میبلده و هر وقت به اون که به درون خود مکیده اید احتیاج پیدا کنه فشارتون میده و شما که اسفنجی دوباره مثل اولتون کش کشید من, من, من منظور شما رو نمیفهمم قربان خوشحالم نمیفهمید سخنان پر معنا مناسبه احمق نیست قربان باید بگی جسد کجا سبا ما به حضور کلدیوس بیاید جسد؟ بله جسد با اوست ولی میدانم که او با جسد نیست مطمئنم کلدیوس با جسد نیست قربان چی میفرمایید؟ خود او هم جسدیست حالا منو پیش او ببرید روباه پیر پنهان شده بریم پیداش کنیم دیگران مشغول خوردن او هستند اکنون انبوهی از چرمهای پولونی و سخار بر سرش نشستند ما انواع مخلوقات رو میپروریم تا خودمون رو چاق کنیم و خودمون رو میپروریم تا چرمها رو چاق کنیم دولتمندان فربه و گدایان لاغر با هم فرقی ندارند فقط دو غذای مختلف هستند که بر یک سفره سر میشند افسوس افسوس ممکنه با چرمی که از جسم دولتمندی خورده یک ماهی گرفت و بعد اون ماهی رو که این چرم دولتمند خورده رو بلعیده تنابل کرد مقصود از این سخن چیست؟ میخوام بگم چطور ممکنه روده های گدای بینوایی گذرگاه دولتمندی باشه کلونیوز کجا؟ در بهشت بفرستید اونجا رو ببینم اگر پی که شما برنگشت خودتون به جسد جوش برید اگر تا یک ماه دیگر پیداش نکردید بینی شما در دهلیز او رو پیدا خواهد برید اونجا پی پولونیوس بگردید اونجا صبر میکنه تا شما برسید حملت در نتیجه کشتن پولونیوس جانتو سخت در خطر است باید بی درنگ از اینجا دور بشی فوری حاضر شو کشتی در بندر و باد مساعد بزان است و من بانان آماده حرکت به انگلستان هم. به انگلستان برای حملت بسیار انگلستان باشه رفتم انگلستان مادر عزیز خدا حافظ من پدرت هستم نه مادرت نه مادر پدر و مادر زن و شوهر هم. زن و شوهر هم در حقیقت یکی هستن پس شما مادر منی خدا حافظ مادر <تصفيق> رفتم انگلستان
Поклоном королю датчан. Скажите, капитан, что по трактату в страну перетекает Фортенбрат. Где сборный пункт, вы знаете. Прибавьте, что если бы явилась в нас нужда, мы тут как тут, по первому желанию. Отряд, вперед! Армия норвежцев. На поход. На Польшу. Кто и глава? Принц Фортенбрас, племянник королевской. Вы движетесь к границам или внутрь? Сказать по правде, мы идем отторгнуть местечко незаметное ничем. Лишь звание, что земля. Пяти дукатов я не дал за участок, да и тех не выручить Норвегии и Польши. Отдай мне в аренду этот вклад. Какой полякам смысл в ее защите? Туда уж стянут сильный гарнизон. Покорнейший благодарю вас, сэр. Храни вас Бог. Ждем вас. Ступайте, я вас точно догоню. Двух тысяч душ. Десятков тысяч денег. Не жалко за какой-то сено блок. Так в годы внешнего благополучия людей здоров постигает смерть от внутреннего кровоизлияния.
بچه هم دت به انگلستان رسید او را بکش جانب محاصره کردند لادیوس پدرم رو کشته مادرم رو لکه دار کرده من از رسیدن به آرزوهایم محروم ساخته و با این بیرحمی قصد جان مرا دارد ولی پیش از این که فرصت تفکر داشته باشم تدبیری به نظرم رسید از زبان کلادیوس نوشتم نظر به این که انگلستان باج گذار دانمارک است و نظر به لزوم حفظ صلح میان دو کشور به محض رویت این فرمان حاملان را اعدام کند سیبت و بدبختی به شخص روی می آورند مانند جاسوسان تک تک نمی آیند دست دست حمله می کنند اول پدر و فیلیا کشته می شود بعد حمله پسر تو از او جدا می شود و از طرف دیگر افکار مردم از مرگ پولونیوس تیر و آشفته می شود
Да ну вас. Вот я вам дальше спою. Белый саван, белых роз, Деревце в цвету, И лицо поднять от слез, Не не в моготу. بیرون باشید نه من تنها بکارید متشکرم دمه در باشید بسیار خوب کلادیوس پدر من کجاست؟ او مرده اما به کلادیوس مربوط نیست بگذار از من بپرسه برای شخص من ترسی به خودت راه نده دایرتیس بگید ببینم شما چرا اینقدر خشمگین و نراحت شدید او چطور مرد؟ لایرتیس عزیز صحیح است که میخواهید بدانید پدرتون چطور در گذشت و بعد انتقام بگیرید اما یا مزمم اسید بی هیچ پربا با دوست دشمن در آویزید و مثل قمار باز از بد و نیک نپرهیزید دشمن آشو میخوان میخواهید اونها رو بشنسید بله و برای دوست آشو ترم خونم فدا کنم من از مسئولیت مرگ او مبرا هستم در حال از مرگ او متاسفم حقیقت این مطلب رو هم همانطور که روشنای روز برای شما آشکاره براتون ثابت میکنم <تصفيق>
شما هم این آواز رو بخونید افتاد پایین افتاد پایین چه خوب چرخیستید این ناظر بیوفای دور دختر آقاش رو برد Дядя Бог, я полностью вас дам за твою гашу и разум. Вот розмарин. Это для памятливости. Возьмите, дружок, и помните. Это глазки. Это чтобы думать. Вот ромашка. А, -а, -а, -а. а это несколько стебельков для меня. В отличие от моей, носите свою как-нибудь по-другому. قادر نبودی بهتر از این برای انتخام تحریجم کنی من این گلو این طور به سرم میزنم اما شما اون گلو طور دیگه ای به سینتون میزنید میخواستم چند تا بنفشه کوهی به شما بدم اما وقتی پدرم مرد هرچی بنفشه بود پش مرد میگن پدرم آقابت به خیر بود خداوند ها میبینی لایرتیس منو در اندوه خود شریک بدانید و بگذارید سخنی بگویم از میان دوستان خود آبل ترینشون را انتخاب کنید تا در این مورد میان ما دامایی کنند بگذارید همراه شما کاری کنیم که خوشنودی شما فراهم بشه من با همه چیز موافقم بدانید همان کسی که پدر شما را کشت خیال کشتن مرا هم داشت میدونم اما شما چرا در مقابل این جنایت بزرگ کاری نکردید؟ مادرش بگو و من به مادرش علاقه دارم علت دیگه ای که من نمیتونم از اون آخذه کنم اینه که حملت پیش مردم ساده خیلی عزیزه چیه چه خبره؟ با نامه از حملت رسیده از حملت رسیده چی این آورده؟ قربان میگن یک ملوان بلند میخونم تا شما بشنوید مرخصی دزدان دریایی به ما حمله کردند و من تنها به ساحل سرزمین شما افتادم مقصودش چیه لایرتیس نمیدونم قربان ولی به حال بگذارید بیاد از دستور من پیروی می کنید
زمانی که دیدم درست کار کردی قربان چی میخواد؟ جوان نکن تملق میگم شخص چاپلوس دست صاحبان مکنت رو میدیسه Мечаю молодые дни я девушкой души И думал только тем они одним и хороши Но тихо старость подошла и за руку взяла И все училось без следа неведомо куда این جمجمه روزگاری زبان داشت و میتونست مثل این مرد آواز عاشقانه بخونه حالا اونو چنان به خاری به زمین انداخت مثل این که همون وسیله قتل قابل یا ممکنه سر مرد تیز هوشی بوده که میتونسته حتی مشیت های خداوند رو هم پیش بینی کنه آیا ممکن نیست تاشی؟ چرا ممکنه برو؟ بله ممکنه آیا ممکن نیست این جمجمه مال حقوق دان بزرگی باشه که حالا بیلی گور چند فردش میخوره آه چه تحول عجیبی چشم بینا میخواییم تا بتونیم اسرارش رو ببینیم برای تربیتش خرج ها کردم و حالا بازی چه شده روح من از دیدن این بازی به در میاد این گوری کنی کنی مالی کی؟ مالا خودم ها بله راستی گور توست برای اینکه تو در آن هست شما خیالتون راحت باشه برای اینکه تو این گور سرازیرتون نکردم این گور رو برای کدام مردی میکنی؟ پس هیچ مردی آقا پس برای کدام زنی میکنی؟ پس هیچ زنی آقا پس که اینجا دفت میشه؟ کسی چه روزگاری زنی بود حالی خدا رحمتش کنه حالا دیگه مردم <تصفح> سخنان این مردک چقدر پرمن باید در حرف زدن دقیق باشیم تا از هر جمله چند معنا در نیاد تو چند وقت گرچنی؟ از روزی که حملت جوان همونی که حالا دیوونه شده پرستادنش انگلستان از مادر متولد شد من این کارا شروع کردم برای چی به انگلستان پرستادن میشه؟ برای چی؟ برای اینکه که بیچاره دیوونه بود اونجا عقل کلش بر میگرد اگر هم بر نگرده تو اونجا اهمیتی نداره. <تصفح> چرا؟ برای اینکه هیچ کس متوجه دیوونگیش نمیشه اونجا همهشون دیوونه <تصفيق> حمله چرا دیوانه شد؟ یه جور غریبی چطور یه جور غریبی؟ خب معلومه دیگه عقلش کم شد بگو ببینم دلیلش چی بود؟ اینجا کار دلیلی نمیخواد Много ли пролежит человек в земле, пока не сгниет? Да как вам сказать, ежели не протухнет заживо, сейчас пошел такой покойник, что едва дотягивает до похорон, то лет восемь-девять продержится. Кошаевник этот все девять с верностью. А чего ж это дольше других? Видите ли, сударь, шкура у него так выдублена промыслом, что долго стоит против воды. А вода, будь вам ведома, самый первый враг для вашего брата покойника, как помрете. Вот этот череп, например, пролежал в земле 23 года. Чего? Одного шопа я каянно лучше не вспоминать. Чей вы думали? Не знаю. Чтобы им пусто было, чем вам обсорваться. Бутылку Рейнского рассвели мне на голову. Что вы скажете? Этот череп, сэр, Йорика, королевского скомороха. Этот? Вот этот самый. Бедный Йорик. Я знал его Горацию. Это был человек бесконечного строя, меня истощим на выдумки. Он тысячу раз таскал меня на спине. А теперь самоотвращение тошнотой подступает к горлу. Здесь должны были двигаться губы, которые я целовал не знаю сколько раз. 
Где теперь твои каламбуры, твои смешные выходки, твои куплеты? А? Ничего в запасе, что позубоскалить над собственной беззубостью. Полное расслабление. Скажи мне одну вещь, Горацио. Что именно, милорд? Как ты думаешь, Александр Македонский представлял в земле такое же зрелище? Такое же в точности. Какого божества можно пустить за Горацио? Что мешает проследить судьбу Александра Праха шаг за шагом вплоть до последнего, когда он идет на затычку к пивной бочке? Это значило бы смотреть на вещи слишком пристально. Ничуть не бывало. Напротив, это значило послушно следовать за их развитием, подчиняясь вероятности. Примерно так. Александр умер. Александра похоронили. Александр стал прахом. Прах – земля. Из земли добывает глину. Почему глине, в которую он превратился, не казаться в замазке пивной бочки? В слевшем Цезаре мосту уже заделывает дом снаружи. Пред кем весь мир лежал в пыли, торчит затычкой в щели.
امروزی در حضور حملت شنیدم از شما بسیار تمجید می کنند اما او بر یک شایستگی شما یعنی بر استادی شما در شمشیر بازی حسد می برد بحانه خوبی است چه بحانه چه باید کرد شما رو با حملت برای مبارزه مقابل کنند و برای برتری هر یک شرط ببندند از آنجا که حملت بلند نظر است شمشیرهای بازی را خوب معاینه نخواهد کرد و شما میتونید به آسانی شمشیری رو که کند نباشد انتخاب کنید و در ضمن بازی با یک ضرب انتقام پدرتون را از او بگیرید این کارو میکنن شمشیرم هم زهرالوت میکنن اگر ضمن بازی از تشتگی نوشیدنی بخواهد شربتی به او خواهم داد که اگر قطری از آن بنوشد سنگین با او آشتی میکنم وقتی تأثیرش رو دیدم از حال طبیعی خارج شدم قربان بازگشتتون به دنمارک با تو خوشبختی از مرحمت شما متشکرم آقا این خرمگس رو میشنسم نه خیلی بود قربان کلادیوس تقامی براتون فرستادم اگه فرصت دارید اجازه بدید خدمتتون عرض کنم حاضرم بفرمایید اما زمنان کلاهتون رو به جای خودش بگذارید میدونید که باید سالتون باشه متشکرم قربان هوا خیلی گرمه برعکس خیلی سرده باد از شمال نیست او بله قربان حق با شماست مثل که هوا کمی سرده میدونید قربان کلادیوس گفتن به شما بگم سر شما مبلغ زیادی شرط بندی کردن موضوع اینه که برای چی شرط بندی کردن لایرتیس که تازه وارد شده جوانی است از هر جهت آراسته پر از فضائل ممتاز چرا او رو موضوع دراز نفسی خودمون قرار لایرتیس بله باقیش رو بگید خلاصه لایرتیس در بازی با حرب آنقدر زبردست که میگن هیچ کس با او قادر به مقاومت نیست حربه اون چی شمشیر و خنجر فقط این دو حربه خب با قربان کلادیوس میگن اگه لایرتیس با شما شمشیر بازی کنه بیش از سه ضربت شما پیش نخواهد افتاد اگه شما جواب مثبت بدید ایشون هم حاضرن مسابقه رو شروع کنن اگه جواب من پی بدم <تصفيق> مقصود اینه که باید برای مبارزه حاضر بشید قربان من در تالار قدم میزنم بگید شمشیرها رو بیارم قربان پس من برم همین جواب خدمت چون ارز کنم بله معنیش این باشه ولی هر آب و تابی که میخواین به اون اضافه کنیم اجازه مرخصی میخوام خدمت گذارم یمان نمی کنم چیستی میه وی پریگرایی چیز اکلات میلورد نیتون میه من میبرم اما نمیدانی قلب من تا چه حد مسترد ولی اهمیتی نه پس قربان اجازه بدید چیزی نیست فقط استناگواری است که اگر در زنها پیدا بشه ناراحتشون میدن این الهام قلب شماست من میرم میگم حاضر نه هرشی از خرافات باکی ندارم ولی از تقدیر آسمان نمیتوان جلو گیری کرد اگر اجل من رسیده باشد تأخیری روی نخواهد داد اگر هم نرسیده باشد به موقع خواهد رسید پس دیر و چه تفاوتی داره مهمتر اینه که همیشه آماده باشد می شود بشود
من را ببخشید آقا من خطا کردم اینها همه میدونن و شما شنیدید که من چطور از پریشانی حواظ رنج میبرم اگر حرکتی از من سر زده که به شرافت شما برخورده از دیوانگی من بوده مطمئن باشید اگر حملت نسبت به لایرتیس مرتکب خطایی شده مرتکب حقیقی حملت نبوده دیوانگی او بوده اگر از من به شما آزاری رسیده باشه در نظر من مثل اینی که تیری پرتاب کرده برادرم رو مجروح کرده باشه طبیعت من منو به انتقام تحریک میکنه اما من از شما کینه ای به دل ندارم شرافتم لکیدار شده نمیتونم از اون صرف نظر کنم مگر اینکه طبق قوانین اجازه بدن اونو پاک شده بشه در حال دست محبتی رو که دراز کرده میفشارم و از شما کینه ای به دل ندارم من هم دست برادرم رو میفشارم و حاضرم با او بازی کنم شمشیرها رو بیارید آقا شمشیرها رو بازی رو بدید حملت میدونید سر چی شرط بنده کردید من قربان شما ملاحظه این ناشیگری من کردید نه من بازی هر دو تور دیدم من در این بازی استاد نیستم جلوه مهارت شما در مقابل من مثل ستاره میدرخشه مسخره میکنید نه به خدا قسم مسخره نمیکنم جام های شراب رو بیارید اگر حملت در دور اول و دوم غالب بشه یا در دور سوم مساوی کنه بگید تیر توپ شلی کنه کلادیوس به سلامتی حملت شراب می نوشه شروع کنید تو پسرم من اینک شراب می دوشم متشکرم مادر یه درود شراب ننوش می نوشم قربان از بفرمایید یایید زای افتیس دور سبون رو بازی کنیم مهارتتون رو به کار ببرید می ترسم ملاحظه ناشیگری من رو بکنیم این چه افتیس بفرمایید
Kerang. Nah, perhatikan. Dira Sarino, Kumbiyat, Kaleş ve Ham Korda Zafka. Ne Allah'a ben? Şarap, şarap, masmum şarap. Kıyanat kadar. Berhar ve Bendi. Kayan ve Bekiri. Kayan hem incaz. Hem de tuan masmum şedi ve beşterat. Üzüm saat dende ne kayım aldı. İşem şiren o çiğiz dahlar ödert. Kladius, hem de taksire Kladius de. Ah, şemşir hem dahlar ödert. منظره ای که میگفتی چی میخواستی؟ اگر منظره ای هم دوستباری میخواهی همینجا حملت را چهار کپیتان بر ترامات سربازی به روی صفحه ای هم کنند اگر او زنده میماند برازنده ترین حکمران این جهان میشد اترامات جنگی را درباره او معمول بدارید و موزیک نظامی بنوازید جنازه های دیگر را هم ببرید چنین منظره بیشتر مناسب میدان رزم است نه تالار بز فرمان دهید شدید کنند 